笑的吗？要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里活。被命运束缚的一个，我要怎么挣脱？谁在？公子，您都两日没合眼了，歇会儿吧。还差一点就完成了，树木去准备一下，我要进宫。啊？公子，你不会是要去给梅林姑娘求情吧？现在人人都说吸烟图谋不轨，你这个时候再去，那就更加说不清楚了。你不会连棋谱也要送了吧？这个棋谱可是你用花了三年才雕好的玉雕换来的。皇上应该会喜欢的。梅林姑娘不是用一本棋谱、一方棋盘就能救下来的。只要还有一线希望，我就得试一下公子花了这么多心思，皇上肯定会见公子的。但愿吧。如梦如幻如烟散，相逢难情似一段。人世间太多不圆满，空欢喜心不甘。世界是悲是突然，思念随长风流转。皇上说：“刺杀案与吸烟无关，请公子不必担心。”公公有劳了。公子，请回府吧。待此案了结，公子还是皇上的棋友。这里是赵玉，公子怕是来错地方了。嗯，在下去过延明殿，皇上相信西燕王庭绝无进犯之心，罪人刺杀皇子，万死难辞。但罪人于燕妃娘娘有恩，在下是受娘娘所托。按照西燕的习俗。送他最后一程，还请诸位行个方便。若这石兰有任何差池，在下一力承担。嗯，东西可以进去，人就不必了。有劳了。能送进去东西，计划就可以成功。家私要备好了吗？嗯。哦，我备好了。事故要了，确保无误
，吸烟巫师的方子，能让人闭气三日，形同死状。严朝的仵作绝对验不出来。那明日再送一次食盒，将架死药放入食物当中。梅林一旦身死，他就有救了。好嘞。西安公子送来的，吃吧。哼，看他这样子，怕是吃不下了吧。梅林手里的令牌果真是假的。想查假令牌，还有当年军制司剩下所有相关人员。或许这真的可以成为东宫罪证。怪不得王爷要打断计划，冒险去救美玲。王爷，你的伤。死不了。太子为了自保，必然会守着张印。咱们的离间计成功了，接下来，只等张印开口反咬太子，盯紧张印，有任何风吹草动，随时来报。是。把印将军送来的东西抬到库房。慢点儿，往这边走。大家都小心一点。林将军换方回京了，这人还在路上，就差人将一箱箱的补品送来。王爷，林将军这些年还是记挂你。照例入库吧。是。林将军回府，随时来报。将军听闻景王遇刺，连夜赶回昭京，一路上连口水都没来得及喝上。为何此刻不去景王府探望了？本将无需亲自探望，已经送去补品了。他若想回礼，会亲自登门。将军年年送礼，年年毫无回应，将军又何必白费这心思？这是刺杀景王的那个西安美人的画像。我让你查他身份，你给我他画像做什么？啊，此人身份我已经查过了，没有什么问题。圣旨所说，应该就是真相。他不堪受辱，所以刺杀景王的。哼，还挺有骨气。景王这些年，真是越发的荒唐。将军何必还惦记着他？同袍一场。我实在不愿看他就此沉沦。不过，我觉得他现在的想法应该已经改变了。西安美人御前刺杀，他能求情不计较，无非是顾全两国和亲大局。快快，快点，赶紧搬进库房，快！这是景王送来的回礼？不是，兵将军。是太子殿下送来的，恭贺将军回京。我们带回来的东西，挑两样给东宫送过去，就当回礼了。是你这丫头太野了！皇上说，只要我能打赢你，便能随你们一同出征西燕。那我更不能让你赢了。在这场上，本将可不能腾出手保护你啊！我才不要你保护！上好的千年寒铁所制成的，只有这一把。给我的。老规矩，赢了才是你的。
，要杀本王尽管来杀，何必要拉着无辜的魏北军将士陪葬？王爷，我们有共同的仇人，我们可以合作。如今我已经活下来了，我有资格谈论报仇。姑娘只有一年之期，就算解药配置成功，她也未必等得到啊。这条路，本王不需要同谋。可我知道张印藏在哪儿。哼，本王救你出诏狱，你就是这么报答本王的？我有用，我可以帮王爷。本王不需要合作者，而是需要一把锋利的刀，指谁杀谁的刀。我得到不杀无辜，我只杀青州仇人。哼，王爷，若我只是杀人工具，你早就命丧黄泉了。为青州报仇，我就是一把锋利的刀。即便砍向自己，我心甘情愿。王爷，月行公子来访。王爷，月行公子是来接梅林姑娘的。客套话免了，公子以什么身份要人？皇上有旨，新烟和亲美人均入红炉寺进学研习言文，待学成之后再行分赏。月琴领命，总揽事宜。进学，公子为了救人，未免也太大费周章了吧？是，月琴是来救人的。王爷既已施恩，还请好人做到底，不要为难他。为难。阿梅，是留在晋王府，还是跟月琴公子回去，你自己选。王爷，梅林跟着公子回红炉寺。王爷，月琴有皇命在身，还请王爷莫要阻拦。好啊，师叔突然，待他梳洗一番，本王自会送他过去。不急，月琴就在这里等便是。等吧。怎么？你想找西安之子合作，本王提醒你，自你出赵玉起，无论生死，你都是本王的人。旁人的倚仗，于你而言是饮鸩止渴，要的越多，死的越快。王爷放心，梅林不会依仗月琴公子。张印他要逃往西安，帮他的女人就藏在红炉寺，找到他，就可以找到张印。西安美人。我没有看清楚他的样貌，我只看到他的脖颈处有一朵芍药花，所以我必须和月琴公子回红炉寺。往后要听令行事，令行禁止，本王的所言所行，全都是机密，不可向旁人透露半分。王爷同意合作了。再加一条。不得对本王有任何的隐瞒。好。合作的第一件事，你与西燕质子的交往事无巨细，一一交代。